দেখো আজকের প্রথম প্রশ্ন তোমরা দেখতে পাচ্ছ সাত বহন রাজাদের সময় উল্লেখযোগ্য বন্দর কি ছিল দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন সাতবহন সাতবহন বংশ সম্পর্কে তোমরা সকলেই পরিচিত সাতবহন বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিল শ্রীমুখ তোমরা নিশ্চয়ই সকলেই জানো শ্রীমুখ শ্রীমুখের টাইম পিরিয়ডটাও তোমরা মনে রাখবে শ্রীমুখের টাইম পিরিয়ড ধরা হয় দুশো পঁয়ত্রিশ থেকে দুশো বারো খ্রিস্টপূর্বাব্দ হলো শ্রীমুখের টাইম পিরিয়ড ওকে খ্রিস্টপূর্বাব্দ আর দেখো আর এই শিমুখের সময় সাতবন্ধের রাজধানী কোথায় ছিল সেটাও কিন্তু বেসিক ইনফরমেশনের মধ্যে পরে এগুলো মনে রাখবে রাজধানী কোথায় ছিল দেখো রাজধানী ছিল পৈথান এটাও মনে রাখবে রাজধানী ছিল পৈথান আর পৈথান যদি বলো কোথায় সেটাও মনে রাখো একই সঙ্গে পৈথান গোদাবরী নদীর তীরে এটাও কিন্তু মনে রাখো একই সঙ্গে গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত ওকে আর দেখো এখানে কোশ্চেন যেটা সেটা হলো সাতবন্ধ রাজাদের সময় উল্লেখযোগ্য বন্দর এটা অ্যান্সার কি হয়ে যাবে এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে मन रखो ग्रेसाप्त कर लर्ड लिटन के बला भारत सब चे कुत भाई बला लर्ड लिटन टाइम पिरियड अठारो छियार अठारोशो आशी हलो लर्ड लिटन टाइम पिरियड चुराशी দেখো নেক্সট কোশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইন্ডিয়া মুদ্রা ও কারেন্সি নোট প্রচলন করেন কোন ভাইস হয় দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন ইন্ডিয়া মুদ্রা ও কারেন্সি নোট প্রচলন করেন লর্ড কার্জন খুব গুরুত্বপূর্ণ লর্ড কার্জন আর লর্ড কার্জন তোমরা সকলেই পরিচিত লর্ড কার্জনের টাইম পিরিয়ডও তোমরা নিশ্চয়ই জানো 1899 থেকে 1905 লর্ড কার্জনের টাইম পিরিয়ড যার সময় বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল তোমরা সকলেই জানো যেটা যার সময় বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ তোমরা জানো 1905 হয়েছিল আর বঙ্গভঙ্গ রথ করেছিল কে সেই ধরনের কোশ্চেন পেয়ে যেতে পারো বঙ্গভঙ্গ রথ করেছিল কিন্তু লর্ড লর্ড দ্বিতীয় হার্ডিং এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে লর্ড দ্বিতীয় হার্ডিং কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রথ করেছিল এটা কিন্তু তোমরা মনে রাখবে লর্ড দ্বিতীয় হার্ডিং আর লর্ড দ্বিতীয় হার্ডিং এর টাইম পিরিয়ড 1910 থেকে 1916 হলো লর্ড দ্বিতীয় হার্ডিং এর টাইম পিরিয়ড আর এছাড়া মনে রাখতে হবে ভাইসরয় নিয়ে যদি প্রশ্ন তোলো ভাইসরয় প্রথম ভাইসরয় কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় প্রথম ভাইসরয় কে লর্ড ক্যানিং তোমরা নিশ্চয়ই জানো লর্ড ক্যানিং হলো প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং এর টাইম পিরিয়ড তোমরা নিশ্চয়ই জানো 1858 থেকে 1862 হলো লর্ড ক্যানিং এর টাইম পিরিয়ড আর শেষ যদি ভাইসরয় বলো তো শেষ ভাইসরয় কে মাউন্ট ব্যাটেন এটা কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই মনে রাখবে মাউন্ট ব্যাটেন হলো শেষ ভাইসরয় ওকে চলো দেখা যাক পরবর্তী কোশ্চেন কি আছে আরবি সম্পদ কে প্রচলন করেন দেখো আরবি সম্পদ প্রচলন করেন ওরঙ্গজেব এটা মনে রাখো ওরঙ্গ औरंगजेबर पिता के औरंगजेबर पिता छो शाहजहान देखो शाहजहान क्यों शाहजहान के बंदी तुम्हारा निश्चय जो शाहजहान के बंदी औरंगजेब सिंहसने बस तो कब बंदी कर बंदी करून बंदी कर बंदी दशाते ही शाहजहान मृत्यु होता मना रखो बंदी दशाते ही शाहजहान मृत्यु हो मृत्यु होलोशो षट्टी ख्रीटाब्दे षोलोशो षट्टी ख्रीटाब्दे तरह मृत्यु होता मना रखो और तरह माता तो तुम्हारा निश्चय जो मातार नाम छो कि माता छो ममत मायर नाम 
ওকে আর ঔরঙ্গজেব তোমরা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমরা জানো নবম শিখ গুরু নবম শিখ গুরু তেগ বাহাদুরকে হত্যা করেছিল এটা কত গুরুত্বপূর্ণ তেগ বাহাদুরকে হত্যা করেছিল তো তেগ বাহাদুরকে হত্যা করেছিল কত সালে এটা মনে রাখো 1675 খ্রিস্টাব্দে তেগ বাহাদুরকে হত্যা করেছিল কোথায় হত্যা করেছিল দিল্লিতে তো এই সমস্ত তথ্যগুলো ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে তোমরা সকলেই মনে রাখবে ওকে আর এছাড়া ঔরঙ্গজেব কি উপাধি ধারণ করেছিল এটা মনে রাখবে জিন্দা পীর এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো আর জিন্দা পীর কেন তাকে বলা হতো কারণ তিনি একজন সুন্নি মুসলমান ছিল এটা কিন্তু মনে রাখো সুন্নি বা গোড়া মুসলমান তোমরা বলতে পারো সুন্নি বা গোড়া মুসলমান ছিল বলে মুসলিমরা এটা মনে রাখো মুসলিমরা তাকে জিন্দা পীর বলতো ওকে চলো দেখা যাক নেক্সট কোশ্চেন কি আছে দেখো পরবর্তী কোশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ রামতনু পাণ্ডে বলতে আমরা কাকে বুঝি দেখো রামতনু পাণ্ডে বলতে আমরা বুঝি তানসেন কে তানসেন আর তানসেন তোমরা সকলেই পরিচিত তানসেন কে তানসেন কিন্তু আকবরের নবরত্নের মধ্যে একজন পড়ে তোমরা নিশ্চয়ই জানো আকবরের আকবরের নবরত্নের মধ্যে একজন পড়ে আর তোমরা এই আকবরের নবরত্ন নিয়ে আমার অলরেডি একটা ভিডিও বানানো আছে তোমরা আই বটনে ক্লিক করে অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নেবে কারণ আকবরের নবরত্নের প্রত্যেকটা পার্সন সম্পর্কে আমি বিষয় সেখানে আলোচনা করেছি অবশ্যই দেখে নেবে ওকে চলো দেখা যাক পরবর্তী কোশ্চেন কি আছে দেখো পরবর্তী কোশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ জাতীয় কংগ্রেস নিয়ে বলেছি জাতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে জাতীয় সংগীত যা হয় খুব ইজি কোশ্চেন আশা করি তোমরা সকলেই জানবে তো জাতীয় কংগ্রেস নিয়ে যদি বলো জাতীয় কংগ্রেস তোমরা সকলে জানো আঠারোশো পঁচাশি সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রতিষ্ঠা কি করেছিল হিউম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অ্যালান অক্টোবিয়াম হিউম ওকে আর প্রথম অধিবেশন কবে হয়েছিল সেটা মনে রাখতে প্রথম অধিবেশন হয়েছিল আঠারোশো পঁচাশিতেই আঠারোশো পঁচাশিতে কোথায় হয়েছিল অধিবেশনটা সেটা মনে রাখতে পারো বোম্বেতে হয়েছিল এটা মনে রাখতে পারো বোম্বেতে অধিবেশনটা হয়েছিল বোম্বের কোথায় গোকুল দাস সংস্কৃত কলেজে তোমরা জানো গোকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ওকে এখানে বলছে কোন অধিবেশনে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় দেখো জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় উনিশশো সালে উনিশশো সালে এবং কোথায় সেটা কলকাতাতে কলকাতাতে অর্থাৎ জনগণ মন গাওয়া হয়েছিল উনিশশো সালের কলকাতা অধিবেশনে আর সেই সময় সভাপতিত্ব কে করেছিল সেই সময় সভাপতিত্ব করছিল বিশাল নারায়ণ ধর তোমরা নিশ্চয়ই জানো বিশাল নারায়ণ বিশাল নারায়ণ ধর সেই সময় সভাপতিত্ব করছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংগীত তাতে জনগণ মন গাওয়া হয়েছিল আর এছাড়া বন্দে মাতরমটাও একই সঙ্গে মনে রাখো বন্দে মাতরম তো বন্দে মাতরম হয়েছিল কত সালে আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে সেই সময় এটাও কলকাতাতে অধিবেশনটা হয়েছিল মনে রাখো কলকাতাতে এটাও অধিবেশন হয়েছিল আর এই সময় সভাপতিত্ব করছিল এম এ সায়নী এটা মনে রাখো এম এ সায়নী সেই সময় সভাপতিত্ব করছিল তো দুটোই গুরুত্বপূর্ণ দুটোই মনে রাখো আর এছাড়াও জাতীয় কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তখন ভাইস রায় গিয়েছিল এই ধরনের কোশ্চেন তোমরা প্রায় পেয়ে যাবে তখন ভাইস রায় ছিল লর্ড ডাফিন লর্ড ডাফিন আর লর্ড ডাফিনের টাইম পিরিয়ড তোমরা নিশ্চয়ই জানো লর্ড ডাফিনের টাইম পিরিয়ড আঠারোশো চুরাশি থেকে আঠারোশো অষ্টআশি হলো লর্ড ডাফিনের টাইম পিরিয়ড ওকে চলো দেখা যাক পরবর্তী কোশ্চেন কি আছে অমৃতবাজার পত্রিকা কবে প্রকাশিত হয় দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পত্রিকা অমৃতবাজার পত্রিকা দেখো এই অমৃতবাজার পত্রিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ আমি তোমাদেরকে বলছি দেখো আঠারোশো আটষট্টি সালে সবার প্রথমে মনে রাখো আঠারোশো আটষট্টি সালে এটা প্রথম প্রকাশিত হয় তাহলে এটা প্রথম মনে রাখো প্রথম প্রকাশিত হয় আঠারোশো আটষট্টি সালে ওকে এর সম্পাদক কে ছিল সেটা মনে রাখো পরীক্ষায় সব ধরনের কোশ্চেনই তোমরা পেতে পারো এর সম্পাদক ছিল শিশির কুমার ঘোষ এর সম্পাদক ছিল শিশির কুমার ঘোষ ওকে শিশির কুমার ঘোষ আর একটা নামও পেতে পারো মতিলাল ঘোষ দুটো নামই তাহলে মনে রাখো মতিলাল ঘোষ তো মতিলাল ঘোষ এবং শিশির কুমার ঘোষ এর সম্পাদক ছিল ওকে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল সে ধরনের কোশ্চেনও তোমরা পেতে পারো এটা প্রকাশিত হয়েছিল মনে রাখো যশোরে যশোরে প্রকাশিত হয়েছিল ওকে দেখো এটা এবার মনে রাখো এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ একটা পত্রিকা দেখো এই পত্রিকাটা প্রথমে বাংলায় প্রকাশিত হয় এটা মনে রাখো প্রথমে বাংলাতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরে এটা মনে রাখো পরে ইংলিশে প্রকাশিত হয় ইংরাজিতে প্রকাশিত হয় কেন এবার ইংরাজিতে প্রকাশিত হয় সেটা গুরুত্বপূর্ণ দেখো বাংলা থেকে কেন ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়েছিল কারণ তোমাদের আগে বলেছিলাম ভার্নাকুলার পেস অ্যাক্ট এটা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে আশা করি ভার্নাকুলার ভার্নাকুলার পেস অ্যাক্ট কে চালু করেছিল ভার্নাকুলার পেস অ্যাক্ট চালু করেছিল তোমাদেরকে বলেছিলাম লর্ড লিটন এই লর্ড লিটন যখন ভার্নাকুলার পেস অ্যাক্ট চালু করেছিল এর ফলেই এই পত্রিকাটা বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সফার হয়েছিল তো ভার্নাকুলার পেস অ্যাক্ট তোমরা জানো আঠারোশো আটাত্তর সালে আটাত্তর সালে ভার্নাকুলার পেস অ্যাক্ট চালু করেছিল লর্ড লিটন ওকে আর একই সঙ্গে তোমাদেরকে বলেছিলাম এই ভার্নাকুলার এক্সট বন্ধ করেছিল কে তার পরের ভাইস হয় লর্ড মনে রাখো লর্ড রিপন তোমাদেরকে বলেছিলাম লর্ড রিপন আঠারোশো বিরাশি সালে ভার্নাকুলার পেস
বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সতেরোশো বিরাশি সালের তেইশে মার্চ ডেটটা মনে রাখো তেইশে মার্চ এটা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল ভিডিওটি কেমন লাগছে তোমরা প্রত্যেকে কমেন্টে জানাতে পারো এবং ভালো লাগলে অবশ্যই এটা লাইক করবে এবং তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে যেটা বলে থাকি প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো যাতে তারাও এই ধরনের ভিডিও দেখতে পারে চলো দেখে নিয়ে যাক পরবর্তী কোশ্চেন কি আছে দেখো পরবর্তী কোশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ জাতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিল দেখো এই কোশ্চেনটা খুব ইজি কোশ্চেন এর আগে হয়তো তোমাদের কোনো একটা ভিডিওতে আমি ডিসকাস করেছিলাম তো এটা অ্যান্সার কি হয়ে যাবে দ্বিতীয় অধিবেশন দেখো এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে দ্বিতীয় অধিবেশন তো দ্বিতীয় অধিবেশন বলতে কত সাল বুঝি আঠারোশো ছিয়াশি সাল বুঝি কারণ প্রথম অধিবেশন কত তো হয়েছিল আঠারোশো পঁচাশিতে হয়েছিল তোমরা নিশ্চয়ই জানো প্রথম অধিবেশন প্রথম অধিবেশন তোমাদেরকে বলেছিলাম কোথায় হয়েছিল বোম্বেতে হয়েছিল সেটা মনে রাখতে পারো আর এই সময় কে সভাপতিত্ব করছিল উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তোমরা এটা নিশ্চয়ই জানো প্রথম অধিবেশনে কতজন উপস্থিত ছিল সদস্য বাহাত্তর জন উপস্থিত ছিল সেটা মনে রাখতে পারো কোথায় হয়েছিল সেটা মনে রাখবে বোম্বেতে হয়েছিল বোম্বের কোথায় গোকুল দাস তেজপাল কলেজে এটা কত মনে রাখতে পারো গোকুল দাস তেজপাল কলেজে ওকে আর তো দ্বিতীয় অধিবেশনটা কোথায় হলো দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছে কলকাতাতে এটা মনে রাখো কলকাতাতে আর কলকাতাতে আর এই সময় কতজন সদস্য উপস্থিত ছিল চারশো ছত্রিশ জন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সদস্য এই দ্বিতীয় অধিবেশনে উপস্থিত ছিল আর জাতীয় কংগ্রেস নিয়ে যদি বলো জাতীয় কংগ্রেস তোমরা জানো আঠারোশো পঁচিশ সালে প্রতিষ্ঠা হলো কে করেছিল হিউম করেছিল অ্যালান অক্টোবিয়াম হিউম প্রতিষ্ঠা করলো ইউকের বাসিন্দা ছিল সেটা মনে রাখো আর এই সময় ভাইস হয়ে গিয়েছিল লর্ড ডাফিন সেটাও কিন্তু মনে রাখবে লর্ড ডাফিন এই সময় ভাইস হয় ছিল আর ডাফিনের সময় তোমরা নিশ্চয়ই জানো আঠারোশো চুরাশি থেকে আঠারোশো অষ্টআশি হলো লর্ড ডাফিনের টাইম পিরিয়ড প্রত্যেকটা তথ্য মনে রাখবে সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ ওকে চলো দেখা যাক পরবর্তী কোশ্চেন কি আছে রবার্ট ক্লাইভ কাকে মুর্শিদাবাদের ডেপুটি দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করেছিল দেখো মুর্শিদাবাদের ডেপুটি দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করেছিল রবার্ট ক্লাইভ কাকে আর রবার্ট ক্লাইভ সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই সকলে পরিচিত রবার্ট ক্লাইভ হলো বাংলার প্রথম গভর্নর তোমরা নিশ্চয়ই এটা জানো বাংলার প্রথম গভর্নর বাংলার প্রথম গভর্নর ছিল রবার্ট ক্লাইভ ওকে আর রবার্ট ক্লাইভের টাইম পিরিয়ডটাও তোমরা নিশ্চয়ই জানো সতেরোশো সাতান্ন থেকে সতেরোশো সতেরোশো ষাট পর্যন্ত হলো বাংলার প্রথম গভর্নর অর্থাৎ রবার্ট ক্লাইভের টাইম পিরিয়ড আর তোমরা জানো রবার্ট ক্লাইভ আবার তৃতীয়বার হয়েছিল দ্বিতীয় হয়েছিল হেনরি ভেনসেটার তোমরা নিশ্চয়ই জানো হেনরি ভেনসেটার হয়েছিল দ্বিতীয়বার অর্থাৎ সতেরোশো ষাট থেকে চৌষট্টি পর্যন্ত ছিল হেনরি ভেনসেটার আর তৃতীয়বার আবার হয়েছিল রবার্ট ক্লাইভ এটা কিন্তু তোমরা মনে রাখবে তৃতীয়বার হয়েছিল অর্থাৎ সতেরোশো পঁয়ষট্টি থেকে সতেরোশো ষাটষট্টি পর্যন্ত রবার্ট ক্লাইভ তৃতীয়বার যখন হয়েছিল টাইম পিরিয়ড আর এই তৃতীয়বারের সময় তিনি দ্বৈত শাসন চালু করেছিল পরীক্ষায় কিন্তু এই ধরনের কোশ্চেন পেয়ে যাও যে দ্বৈত শাসন কে চালু করেছিল তো রবার্ট ক্লাইভ সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে দ্বৈত শাসন চালু করেছিল রবার্ট ক্লাইভ ওকে রবার্ট ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের ডেপুটি দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করেছিল তার নাম কি তার নাম রেজা খান এটাই অ্যান্সার তো রেজা খান তোমরা মুর্শিদাবাদে নিযুক্ত করেছিল ওকে এছাড়াও আর একটা মনে রাখো একই সঙ্গে বিহারে বিহারে কে ছিল এটা মনে রাখো একই সঙ্গে বিহারে ছিল তার নাম রাজা সীতাব রায় এটা মনে রাখো রাজা সীতা রাজা সীতাব রায় ছিল বিহারে এই ধরনের কোশ্চেন তোমরা পেয়ে যেত যে বিহারে কে ছিল ওকে চলো দেখা যাক পরবর্তী কোশ্চেন কি আছে দেখো পরবর্তী কোশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ কোন বংশ ইলোরাই কৈলাসনাথ মন্দির নির্মাণ করেন দেখো এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন ইলোরাই কৈলাসনাথ মন্দির নির্মাণ করেন কোন বংশ সর্বপ্রথমে মনে রাখো ইলোরা কোথায় এটা মনে রাখতে হবে ইলোরা কিন্তু মহারাষ্ট্র অবস্থিত এটা কোথায় অবস্থিত মহারাষ্ট্র অবস্থিত ওকে আর দেখো কৈলাস মন্দির নির্মাণ হয় সেটা হলো রাষ্ট্রকূট বংশ এটা কোন বংশ সেটা মনে রাখো রাষ্ট্র রাষ্ট্রকূট বংশ আর রাষ্ট্রকূট বংশ কখন চালু হয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো রাষ্ট্রকূট বংশ চালুক্য বংশ পরাজিত পর অর্থাৎ চালুক্য বংশের পর এটা মনে রাখো চালুক্য বংশ পরাজিত হওয়ার পর রাষ্ট্রকূট বংশ চালু হয় ওকে দেখো তো রাষ্ট্রকূট বংশ তো বুঝে গেলে রাষ্ট্রকূট বংশের সময় হয়েছিল তো রাষ্ট্রকূট বংশ প্রতিষ্ঠা থাকে সেগুলো মনে রাখো তাহলে একই সঙ্গে সবগুলো মনে রাখতে পারবে তো রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা তোমরা জানো দন্তি দুর্গ এটা কিন্তু মনে রাখো দন্তি দুর্গ হলো রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা আর টাইম পিরিয়ড তোমরা নিশ্চয়ই জানো সাতশো তিপ্পান্ন থেকে সাতশো ছাপ্পান্ন হলো দন্তি দুর্গের টাইম পিরিয়ড খ্রিস্টাব্দ ওকে আর এই দন্তি দুর্গর পরে কে রাজা হয় প্রথম কৃষ্ণ এটা মনে রাখো প্রথম কৃষ্ণ রাজা হয় আর এই প্রথম কৃষ্ণের সময়ই কৈলাস মন্দির নির্মাণ হয় তাহলে মনে রাখলে যে রাষ্ট্রকূট বংশের দ্বিতীয় রাজা প্রথম কৃষ্ণ প্রথম কৃষ্ণের সময় কৈলা
অনন্ত বর্মন এই অনন্ত বর্মন কোন বংশের রাজা ছিল এবং তার টাইম পিরিয়ড কত সেগুলো মনে রাখো তার টাইম পিরিয়ড ছিল 1077 থেকে 1150 খ্রিস্টাব্দ হলো অনন্ত বর্মনের টাইম পিরিয়ড ওকে আর অনন্ত বর্মন কোন বংশের রাজা ছিল এটা মনে রাখো পূর্ব গঙ্গা এটা মনে রাখো পূর্ব গঙ্গা রাজবংশের রাজা ছিল পূর্ব গঙ্গা রাজবংশের রাজা ছিল রাজবংশের রাজা ছিল ওকে আর এছাড়াও মনে রাখতে পারো যে পুরীর যে জগন্নাথ মন্দির এটা ধরা হয় 1135 থেকে 1150 এই সময় নির্মাণ হয়েছিল এটাও মনে রাখতে পারো 1135 থেকে 1150 এর মধ্যেই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরটা নির্মাণ হয়েছিল এছাড়াও আরেকটা মনে রাখতে পারো পুরীতে আরেকটা আছে সূর্য মন্দির তোমরা সকলেই পরিচিত সূর্য মন্দির আর এই সূর্য মন্দিরও কিন্তু এই পূর্ব পূর্ব গঙ্গা রাজবংশের রাজাই নির্মাণ করেছিল তার নাম মনে রাখো প্রথম নরসিংহ দেব তার নাম প্রথম নরসিংহ দেব আর এই প্রথম নরসিংহ দেবের টাইম পিরিয়ডটা মনে রাখতে পারো 1238 থেকে 1250 এটা হলো প্রথম নরসিংহ দেবের টাইম পিরিয়ড আর এই প্রথম নরসিংহ দেবের টাইম পিরিয়ডে পুরীতে সূর্য মন্দির নির্মাণ হয়েছিল তাহলে একই সঙ্গে দুটোই মনে রাখো পুরীর জগন্নাথ মন্দির এবং পুরীর সূর্য মন্দির আর দুটোই কি পূর্ব গঙ্গা রাজবংশের রাজাই নির্মাণ করেছিল ওকে চলো দেখা যাক পরবর্তী क्वेश्चन কি আছে দেখো নেক্সট কোশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছো শেরশাহের হিন্দু সেনাপতির নাম কি ছিল দেখো শেরশাহ সম্পর্কে তোমরা সকলেই পরিচিত শেরশাহ যে কিনা সুর বংশ প্রতিষ্ঠা করলো তোমরা সকলেই পরিচিত তো সুর বংশ প্রতিষ্ঠা কে করলো শেরশাহ শেরশাহ কবে সুর বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিল 1540 সালে তোমরা জানো আর শেরশাহের সঙ্গে তোমরা জানো যে হুমায়ুনের দুটো যুদ্ধ হয়েছিল এটা তোমরা মনে রাখছো আশা করি তো হুমায়ুন দেখো এটা মনে রাখো হুমায়ুনের সঙ্গে শেরশাহের দুটো যুদ্ধ হয়েছিল একটা 1539 এ আর একটা হয়েছিল 1540 এ দুটোই গুরুত্বপূর্ণ দুটোই মনে রাখো কারণ এই দুটো যুদ্ধের পরেই হুমায়ুন সুর বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিল তোমরা নিশ্চয়ই জানো 1539 এ হয়েছিল চৌসারের যুদ্ধ চৌসারের যুদ্ধ আর 1540 এ হয়েছিল কনজের যুদ্ধ দুটোই হুমায়ুন পরাজিত হয়েছিল ওকে আর এছাড়াও তোমরা মনে রাখতে পারো শেরশাহের আসল নাম কি এই ধরনের क्वेश्चन পরীক্ষায় দেয় শেরশাহের আসল নাম কি আসল নাম তো শেরশাহের আসল নাম তোমরা নিশ্চয়ই অনেকেই জানো ফরিদ খা ফরিদ খা হলো শেরশাহের আসল নাম আর কি কোশ্চেন হতে পারে শেষের সমাধি কোথায় আছে এই ধরনের কোশ্চেন হতে পারে শেষের সমাধি সমাধি দিয়ে পরীক্ষায় চলে আসে শেষের সমাধি কোথায় আছে সাসারামে এটা মনে রাখো সাসারামে শেষের সমাধি আছে তো এখানে যেটা কোশ্চেন সেটা হলো হিন্দু সেনাপতি তার হিন্দু সেনাপতির নাম ছিল বোমজিৎ গোর এটা মনে রাখো তার হিন্দু সেনাপতির নাম ছিল বোমজিৎ বোমজিৎ গোর ওকে বোমজিৎ গোর ওকে মনে রাখো বোমজিৎ গোর ছিল তার হিন্দু সেনাপতির নাম ওকে চলো দেখা যাক পরবর্তী কোশ্চেন কি আছে দেখো পরবর্তী क्वेश्चन দেখতে পাচ্ছো আকবর কত সালে কাশ্মীর দখল করে দেখো আকবর সম্পর্কে তোমরা সকলেই পরিচিত আকবর দেখো আকবর সবার প্রথমে রাজ্য জয় যদি বলো তাহলে মনে রাখো কতগুলো সেটা হলো 1561 মনে রাখো 1561 তে মালব জয় করে দেখো সবগুলোই মনে রাখো মালব জয় করে 1561 তে এরপরে 1568 মনে রাখো একই সঙ্গে সবগুলো মনে রাখো 1568 তে চিতর জয় করেছিল চিতর জয় করেছিল 1568 এরপরে তোমরা জানো 1576 1576 তো তোমরা সকলেই জানো হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়েছিল হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়েছিল 1576 কাদের মধ্যে হয়েছিল আকবরের সেনাপতি মানসিংহ এটা কিন্তু মনে রাখো মানসিংহ এবং তার সঙ্গে হয়েছিল মেবারের রানা প্রতাপের সঙ্গে রানা প্রতাপ তো এটা তোমরা সকলেই জানো রানা প্রতাপ এবং মানসিংহের মধ্যে 1576 এর হলদিঘাটের যুদ্ধ হলো তারপরে 1581 তে চলে আসো 1581 তে কাবুল জয় করেছিল 1581 তে কাবুল জয় করলো ওকে 1581 এর পরে 1586 চলে আসো 1586 তে কি জয় করলো কাশ্মীর জয় করেছিল তো সবগুলোই মনে রাখো প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ যে কোন একটা তোমরা পরীক্ষায় অবশ্যই পেয়ে যেতে পারো আর তোমরা জানো যে 1601 সালে 1601 সালে আকবরের দুটো জয় করেছিল একটা হলো খানদেশ এটা তোমরা নিশ্চয়ই সকলেই জানো এর আগেও বলেছি খানদেশ আর আরেকটা হলো 1601 সালে আশিরগড় দুর্গ জয় করেছিল আশিরগড় আশিরগড় দুর্গ জয় করেছিল দুটোই 1601 সালে ওকে আর তোমরা কমেন্টে আমাকে জানাবে যে আকবরের শেষ কোনটা জয় করেছিল শেষ রাজ্য জয় করেছিল কোনটা খানদেশ না আশীর্বাদ ওকে চলো দেখা যাক পরবর্তী क्वेश्चन কি আছে थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो इफ यू नॉट सब्सक्राइब येट प्लीज सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक द वीडियो